ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മോഷൻ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിയറി പഠിച്ചു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് എസ് വാട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും പഠിച്ചപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കൂടാൻ പറ്റില്ല ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് വരിക ഈക്വൽ ഓർ ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം ദെൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് വിത്ത് വാട്ട് എപ്പോഴാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈമിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു യൂണിഫോം മോഷൻ ആൻഡ് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസും സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈമും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ടൈമിൻ്റെ സ്ക്വയറും വരുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം ആ ഓബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ടി ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഹാവിങ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വി ടി ഗ്രാഫ് പാരലൽ ടു ടൈം ആക്സസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതെപ്പോഴാണ് ടൈം കൂടിയാലും വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് അത് യൂണിഫോം മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് വെൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സപ്പോസ് എ ബോയ് ഈസ് എൻജോയിങ് എ റൈഡ് ഓൺ എ മേരി ഗോ റൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഇസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാടി കയറി നമ്മൾ നോ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് എഴുതാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ മെരിഗോ റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കാരണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പം മെരിഗോ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് റെപ
ഓപ്ഷൻ ബിയിലെ കാർ ബി ഇസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കാർ എ ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഡി എ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡീനേക്കാളും സ്പീഡ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ റോങ് തന്നെയാണ് സി നോക്കാം കാർ ഡി ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സി ഡിയും സിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്കാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് കാർ സി ഇസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ബി ആണ് സ്ലോവസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് കറക്റ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ്സ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകണം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫുകളാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസിലും തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തേതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാലാമത്തേൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റെസ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എയില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് കറക്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് യു വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ആക്സലറേഷൻ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ ഈക്വൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആവുന്നത് വെൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്റ്റൻസും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഫ് ദ കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് ഓൺ എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇഫ് ദ കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ആർ പാത്ത് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി റോങ് ആണ് പെൻഡുലം ഇസ് മൂവിംഗ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആവില്ല അതും റോങ് ആൻസർ ആണ് എർത്ത് ഇസ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ അതൊരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതും ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇവിടെ ടൈം സീറോ ആവുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണ് ടൈം കൂടും തോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിപ്പോയി അല്ലെ അതായത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ കുറഞ്ഞു വരുന്ന വെലോസിറ്റിനെ നമുക്ക് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്താണുള്ളത് യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു കമന്റ് മീ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എഹെഡ